So, welcome to a new edition of English Cafe Lecture Series. So, first, we are going to learn how to do this in a month. We are going to learn how to do this in a month. We are going to answer the question. Okay? Yes. Okay. 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 അവന് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവും അവന് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ അവന് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ പറയാൻ അത് ഒരാളെ എബിലിറ്റിയിൽ പെട്ട കാര്യമാണല്ലോ അപ്പൊ എബിലിറ്റി ടാലൻസ് ഒക്കെ നമ്മള് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണ് പറയാ അപ്പോ അവന് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല അവന് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മറിയം ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോ ഹലോ ഹലോ പറയാ എനിക്ക് വ്യക്തമായില്ല അതായത് അവന് അവന് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവുന്നാണ് കഴിവുണ്ട് നമ്മള് കഴിവുകളും ടാലൻസ് ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലല്ലേ പറയാ അപ്പൊ അവന് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല ക്യാന് വേണ്ട സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആക്കി പറഞ്ഞേ ഹി പിന്നെ വേബിന്റെ എസ് ഡസ് ഫോം ചെറിയൊരു പണിയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വിട്ടേ അവന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയും ഏ നമ്മള് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പഠിച്ചതൊക്കെ മറന്നോ പറയുമ്പോ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി തോന്നിട്ടോ ഒന്നും സാരില്ല ഞാൻ അടുത്തത് ഒരാളോട് അൻസാറിന് പറയാൻ പറ്റോ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ ഈ ഡസന്റ് അറിയുക ആ അറിയുക എന്നുള്ളതിന്റെ വേബ് ഉപയോഗിക്കണ്ടേ ഈ ഡസിന്റെ അറിയുക അല്ല അല്ല എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെ പറയാ ഐ നോ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ നോ എന്നുള്ള വേബ് ഉപയോഗിക്കണ്ടേ ആസിന്റെ നോ ഇംഗ്ലീഷ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് ബട്ട് He understands English. He understands English. Uh, understand is not. Understands. Understands English. Okay. 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 Simla. Malabar Express. Eru Manikkaanu Vararu. മലബാർ എക്സ്പ്രസ് ഏഴ് മണിക്കാണ് വരാറ് ഇതൊന്ന് പറയോ മലബാർ എക്സ്പ്രസ് മലബാർ എക്സ്പ്രസ് മതിയോ മലബാർ എക്സ്പ്രസ് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ സിംഗുലർ അപ്പോ മലബാർ എക്സ്പ്രസ് കംസ് അറ്റ് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് കമ്മിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എറൈവ് അതായിരിക്കും ട്രെയിനിന്റെ എല്ലാം കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് എത്തിച്ചേരുക മലബാർ എക്സ്പ്രസ് എറൈവ്സ് അറ്റ് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഓക്കെ ഹരിശ്രീ അടുത്ത ആൻസർ പറയാൻ ശ്രമിക്ക അവന് ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമല്ല 
ോട്ടുവന്നല്ലോ പ്രശാന്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കണേ very good he knows driving okay uh, any ranjit kaina class il undaya aalano ranjit ranjit എനിക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഇഷ്ട ഇഷ്ടമല്ല അല്ല അത് വേണ്ട ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കാറില്ല ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കാറില്ല ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയോ ആരും ആരെങ്കിലും പറ വെരി ഗുഡ് ഐ ഡോണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ പ്ലൂറൽസിന്റെയും കൂടി ഡോണ്ട് അല്ലേ ഐ ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ചോദിക്കാം അവൻ അല്ല അവൾ എല്ലാ സാറ്റർഡേയ്സിലും അവളുടെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് he visits his avalan she or uh, she visit he, uh, her uh, he visit, visit, visit her yes her, her grand grandmother grandmother uh, every every sunday every sunday every sunday every sunday on all saturdays saturdays, saturdays. on all mm. ദിവസം പറയുമ്പോ ഓൺ മൺഡേ ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ അങ്ങനെ വരിക ഓൺ ഉപയോഗിക്ക സമയം പറയുമ്പോ പറ്റല്ലേ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം പറയുമ്പോ ഓൺ ഉപയോഗിക്ക അപ്പൊ ഷീ വിസിറ്റ്സ് ഹെർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഓൺ ഓൺ ഓൾ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ നമ്മള് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുതിയൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ തേർഡ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ നീ എപ്പോഴാണ് എഴുന്നേക്കാറ് അപ്പോ യെസ് ഒന്ന് നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ ഒരു പുതിയ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നെ പറയണം നീ എവിടെ നിന്നാണ് പാല് വാങ്ങാറ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലം പറയണം അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നതല്ല 
എല്ലാ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് പിന്നെ ആ സയന്റിഫിക് ട്രൂത്ത് പിന്നെ ആ നമ്മളെ കഴിവുകള് പിന്നെ ഇഷ്ടങ്ങള് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശീലം അതിനെന്താ പറയാ ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മളെ ഹാബിറ്റ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് കുറെ എക്സാമ്പിൾ പറ്റില്ലേ ഹി ഡസ് ഇൻ റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഐ റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഐ ഗോ ടു ലൈബ്രറി വീക്ക് സംടൈംസ് അങ്ങനൊക്കെ നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ സയന്റിഫിക് ട്രൂത്ത് പിന്നെ സോഷ്യൽ ഫാക്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മള് സിമ്പിൾ പേഴ്സണിൽ പറയാ പിന്നെ ലൈവ് കമന്ററീസ് അത് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വരൂല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫോം നമ്മളിപ്പോ നീ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ടോ നീ അവിടെ പോകാറുണ്ടോ നിനക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണോ ഇത് നീ ലൈബ്രറിയിൽ പോകാറുണ്ടോ അവൻ നിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കാറുണ്ടോ നീ എക്സസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ നീ നടക്കാൻ പോകാറുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മള് സിമ്പിൾ പെർസെന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടി വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ അവള് അവള് പാടുവോ അവൻ വരക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ നിനക്ക് അവനെ അറിയോ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ പെർസെന്റിന്റെ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരും അപ്പോ നീ നോവൽസ് വായിക്കാറുണ്ടോ അപ്പോ നീയാണ് സബ്ജക്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഇതില് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവുമ്പോ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാന്ന് ഡു ഓർ ഡസ് പ്ലസ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് പ്രസന്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് അല്ലെങ്കിൽ വി വൺ പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് അതായത് സാധാരണ ഒരു സെന്റൻസ് ആവുമ്പോൾ നമ്മള് സബ്ജക്ട് വി വൺ ഒബ്ജക്ട് വരിക അല്ലെ ഇവിടെ ആ ഓക്സിലറി വേബ് ഡു ഓ ഡസ് എന്നില്ല ഓക്സിലറി വേബ് ആദ്യം വരണം എന്നിട്ട് സബ്ജക്ട് വരണം എന്നിട്ട് വി വൺ വരണം എന്നിട്ട് ഒബ്ജക്ട് നീ നോവൽസ് വായിക്കാറുണ്ടോ അപ്പൊ നീയാണ് സബ്ജക്ട് നീന്റെ കൂടെ നമ്മള് ഡു ആണോ വരിക ഡെസ് ആണോ വരിക ഡു അപ്പൊ ഡു യു റീഡ് നോവൽ അങ്ങനെ വരാം ഡു യു റീഡ് നോവൽസ് അപ്പൊ അയാള് പറയും യെസ് ഐ റീഡ് നോവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അയാള് പറയും നോ ഐ ഡോ ലൈക്ക് നോവൽസ് ഐ റീഡ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് അങ്ങനെ എല്ലാം പറയും ഓക്കെ അതാണ് ഡു യു റീഡ് നോവൽസ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അവൾ നിന്നെ എപ്പോഴും വിളിക്കാറുണ്ടോ അവളാണ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റിട്ടാണ് പിന്നെ ആദ്യം എന്താ ശ്രദ്ധിക്ക അവളാണ് സബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഡു ആണോ ഡെസ് ആണോ എന്ന് ആലോചിക്കണം അവള് അല്ലേ അവൾ നിന്നെ എപ്പോഴും വിളിക്കാറുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ നിനക്ക് ഓക്കെ നീ ഹിന്ദി മൂവീസ് കാണാറുണ്ടോ നീ ഹിന്ദി മൂവീസ് കാണാറുണ്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിന്റെ ഫാദർ ഡ്രൈവ് കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറുണ്ടോ 
നീ അല്ല സബ്ജക്ട് നിന്റെ ഫാദർ ആണ് സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾ പി എസ് സിയിലൊക്കെ ഈ ഫില്ലിന്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ ഫില്ലിന്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്ട് വേർബ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് സബ്ജക്ടിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള വേർബ് ഉപയോഗിക്കണം ഡെസ് ഫോം ആണോ ഡു ഫോം ആണോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവണം എവറി ഡേ യൂഷ്വലി അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൊതുവെ ഉള്ള രീതികൾ പിന്നെ നമ്മളെ കഴിവുകൾ പിന്നെ സയന്റിഫിക് ട്രൂത്ത് എന്താ സോഷ്യൽ ഫാക്ട്സ് ഇതൊക്കെ ആ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ വരിക എന്ന് മനസ്സിലാക്കും വേണം ഇതില് സബ്ജക്ട് ഐയും യുയും പിന്നെ ഏത് പ്ലൂരൽസും ആണെങ്കിൽ ഡു ഫോം ഐയും യുയും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സിംഗുലേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഡെസ് ഫോം ഇത് കറക്റ്റ് ായിട്ട് മനസ്സിലായാൽ മാത്രേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫില്ലിന്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് വരുമ്പോ പി എസ് സിക്ക് തെറ്റാതെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അവൻ ലൈബ്രറിയിൽ പോകാറുണ്ടോ വെരി ഗുഡ് ഡസ് ഹി ഗോ ടു അവൾക്ക് ന്യൂഡിൽസ് ഇഷ്ടമാണോ ലൈക്ക് ന്യൂഡിൽസ് അവൾക്ക് ന്യൂഡിൽസ് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് എങ്ങനെ പറയും ആൻസർ അല്ല ഡസ് വേണ്ട ലൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചാല് എക്സ്ട്രോം ആയി ഓക്കെ അവൾ നോൺ വെജ് നോൺ വെജ് നോൺ വെജ് കഴിക്കുമോ അപ്പൊ ഉത്തരം ആ യെസ് അവൾ കഴിക്കും എന്നാണെങ്കില് നോൺ വെജ് ഇനി കഴിക്കില്ല എന്നാണെങ്കിലോ ആ നോ ഷീ ഡസിന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് ആവുമ്പോ നമ്മള് ഈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആവുമ്പോ ഡസിന്റ് ഈറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതായത് ഈറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഡസ് പ്ലസ് ഈറ്റ് ആണ് ഈറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡസ് ഈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡസ് നമ്മൾ പിന്നെ ചേർക്കില്ല നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ഡെസ്സോ ഡോണ്ടോ ചേർക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഡു ഓർ ഡെസ് പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് അത് ഡു ഓർ ഡെസ്സോ വരണം എന്നിട്ട് സബ്ജെക്ട് ഡു ഓർ ഡെസ് പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വി വൺ പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് ഇപ്പോ നിന്റെ അമ്മ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ നിന്റെ അമ്മ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ 
does your mother does your mother your mother 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 നീ നീ എക്സസൈസ് അല്ല നീ നടക്കാൻ പോകാറുണ്ടോ നീ ജിമ്മിന് പോകാറുണ്ടോ Do you go for gym? Do you go for gym? Go to gym. Do you go for gym? Do you go for gym? Do you go for gym? Okay. Do you have an idea? Yes. Do you have an idea? 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 മറുപടിയായിട്ട് കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ വാട്ട് വേർ വെൻ ഹൗ ഹൗ മെനി ഹൗ മച്ച് ഹൂ ഹൂ ഇതൊക്കെ ഹൂം ഇതൊക്കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു അപ്പൊ ഡബ്ല്യു എച്ച് ആദ്യം നീ എന്താണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കഴിക്കാറ് നീ എന്താണ് നീ എന്താണ് കഴിച്ചത് ഈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പൊതുവെ നീ എന്താണ് കഴിക്കാറ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വാട്ട് ഡു യു ഈറ്റ് ഫോർ യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നീ എപ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാറ് എപ്പോഴാണ് എഴുന്നേക്കാറ് രാവിലെ നിന്റെ ക്ലാസ് എത്ര മണിക്കാണ് തുടങ്ങാറ് നിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് അല്ല വെന്നിന് ശേഷം യു അല്ല സബ്ജക്ട് യുവർ ക്ലാസ് ആണ് സബ്ജക്ട് അപ്പൊ അത് സിംഗുലർ അല്ലേ അപ്പൊ ഡു ആണോ ഡസ് ആണോ ഉപയോഗിക്കാസ് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് അങ്ങനെ ആൻസർ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാ വരികന്ന് വെച്ചാല് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് പ്ലസ് ആദ്യം ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കണം അതായത് വാട്ട് ആണോ വേർ ആണോ വെൻ ആണോ ഹൗ ആണോ ഹൗ മെനി ആണോ അങ്ങനെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് പ്ലസ് പിന്നെ ഡു ഓർ ഡസ് പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വി വൺ പ്ലസ് ഓബ്ജെക്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോ അതായത് ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നീ എവിടെയാണ് അല്ല മിനിറ്റ് ഏത് ബസ്സിലാണ് ഏ ഏത് ബസ്സിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇൻ വിച്ച് ബസ് എന്നാ പറയാ ഏത് ബസ്സിലാണ് അവൻ വരാറ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ പറയാണേ അവൻ ഒരു ബസ്സിന്റെ പേര് പറഞ്ഞേ 
Ayo, bahasa Inggeris itu cuma. Is. Ayo, bahasa Inggeris. Kau bahasa Inggeris. Madina. Ah, awen Madina bahasa Lain berar. Ah. He come. He come. He. 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 He mana? He? He come to me di me di na bus. Kam kam mana? Kam se kam. Kam ini. Ah, he comes by na bus. By ah. By Adina. Adina bus. He comes by Adina. Adina bus. Okay. Angin air kimbar ya. Okay. Ini by yang di nombai kena. Aduh. उदेशू uh, okay. If you are not you can take a class. How do you take, take class? Whenever I, mean, yes. I uh, took class through Google Meet. Okay. Yes. I take class through Google, Google Meet. Meet. Yes. Uh, if you are not going to take a How do you? Make how do you make, make a prepare biryani? Ah. Make prepare and okay. How do you make biryani? Okay. Uh, I'm going to show you. What do you want to end? Do you want to eat breakfast? I'm going to show you. What do you want to end? Which nanale? Uh, in which bus do you come? Na namlen ayte choy chudo. Okay. Ede bataran ba? Ede kalaran ang mga system. Which color do you like? Which color? Do you like? Which color do you like? Which color do you like? Uh. अरे मतलब नेहरत और एक बच्चन जो क्या था नी चाय कुड़ी क्या रंडो ने गने जो क्या do you drink yes do you drink drink coffee do you drink tea okay अवन आइसक्रीम से कार्य क्या रंडो ने गने जो क्या does he मनसुड अल्लाह व्हाट ना ना लेंड विच ना ना लेद व्हेन ना ना ले एप्पल एप्पल व्हेर ना ना ले एविडे 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 वेरी गुड व्हेर ना ना ले एविडे अब नहीं एविडे आने ब्रेकफास्ट करने के लिए फोग आ रहे अलग नहीं एविडे आने इंदा चोई के पो नहीं एविडे आने कंप्यूटर पढ़ के लिए फोग आ रहे व्हेर डू यू गो Where do you go for? Where do you go for? Computer. Computer. Learning. Ah, learning computer. Where do you go? Apa? Where do you go to? Learn. Where do you go to learn computer? Computer. Okay. Ah, ni apa dah nak ano? ड्रेस वांगा रे। Where Where do you Where do you Where do you buy Buy 
ക്ലോത്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോ ഐ ഐ ബൈ ക്ലോത്ത്സ് ഫ്രം കല്യാൺ സിൽക്സ് അങ്ങനെ എല്ലാം വരും ഓക്കെ അപ്പൊ വേറെ അറിയാം വിച്ച് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ എന്തിനാണ് നീ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത് പറയുമ്പോ നീ എന്തിനാണ് പഠിച്ചത് നടന്ന് കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോ അതാണ് ഡിഡ് പൊതുവെ കാര്യം വരുമ്പോ ഡൂ ഡെസ്റ്റുമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വൈ ഡു യു സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ് നിനക്ക് നീന്തൽ അറിയോ അവൻ നീന്തൽ നീന്താൻ പോകാറുണ്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹൗ എങ്ങനെ ഓക്കെ പിന്നെ ഹൗ മെനിയും ഹൗ മച്ചും അത് എല്ലാ ഇതിലും എണ്ണം പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളെ മാത്രമേ നമ്മള് ഹൗ മെനി എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ എന്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോ ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് എത്ര ഗേൾസ് ഹൗ മെനി ഗേൾസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് കാരണം പിന്നെ ഹൗ മച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം അതായത് കൈകൊണ്ട് അല്ല എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങള് നമ്മള് ഹൗ മെനു ഉപയോഗിക്കും ഒരളവ് പോലായ സാധനം ഇപ്പൊ വെള്ളം എത്ര വെള്ളം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല അതൊരു കുപ്പിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലോ മാറ്റിയാൽ ചിലപ്പോ ഇത്ര ബോട്ടിൽ വെള്ളം ഇത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം എന്ന് പറയും അപ്പൊ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് പല സ്ഥലത്തും പല ഇതിലാണ് ചില സ്ഥലത്ത് പൈസ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ ഹൗ മച്ച് എന്നാണ് പറയാ ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം വാങ്ങിയാൽ ലാസ്റ്റ് എത്രയാ പൈസ ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറയും ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങള് മാത്രം നമ്മള് ഹൗ മെനി എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന ഹൗ മെനി എണ്ണാൻ പറ്റാത്തളവ് പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പൊ എത്ര പെട്രോള് എത്ര ഓയില് അപ്പൊ ഒക്കെ ഹൗ മച്ച് ആണ് എത്ര വെള്ളം എത്ര ഓയില് എത്ര പെട്രോള് അതൊക്കെ വരുമ്പോ ഹൗ മച്ച് ആണ് ഓക്കെ അത് എപ്പോഴും ഹൗ മെനിയും ഹൗ മച്ചിന്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാം അത് പല പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ഈ ഫിലിന്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അതായത് നമുക്കിപ്പോ വെള്ളം ഒന്നും ഒന്ന് ഒരു വെള്ളം രണ്ട് വെള്ളം എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം അങ്ങനെ ഒരു പറയാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഹൗ മച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ ഹൗ മച്ച് പിന്നെ ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ആര് ഹും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എൻ പറഞ്ഞാല് ആരോട് അല്ലെങ്കിൽ ആര് നീ ആരോട് സംസാരിച്ച് നീ ആരെ കണ്ടേന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഹും ഡിഡ്യൂ അങ്ങനെയാണ് വരാ ആർക്ക് നീ ഇതാർക്കാ കൊടുത്ത ഓക്കെ അപ്പോഴും ഹും വരും ഇത് ആരാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ ഹു ഇസ് ദിസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഡു ഓർ ഡസ് പ്ലസ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് പ്രസന്റ് ഫോം ഓഫ് വി വൺ പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് അതായത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കഴിവുകള് നമ്മളെ ശീലങ്ങള് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ 
ഉള്ള രീതികൾ ക്ലാസ് എത്ര മണിക്കാ തുടങ്ങാ എത്ര മണിക്ക നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവെൽ കിട്ടുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചോദിക്കുക സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ ചോദിക്കുമ്പോ ആദ്യം എസ് ഓർനോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവുമ്പോ ആദ്യം ഡുവോ ഡെസ്സോ വരണം എന്നിട്ട് സബ്ജെക്ട് എന്നിട്ട് വി വൺ എന്നിട്ട് ഒബ്ജെക്ട് ഓക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ എസ് ഓർനോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ശീലങ്ങൾ നീ എപ്പോഴാണ് എഴുന്നേക്കാറ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആരാണ് നിന്നെ വിളിക്കാറ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ഓക്കെ അപ്പോ ആദ്യം എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് അത് വരണം പിന്നെ സബ്ജെക്ട് വരണം പിന്നെ വി വൺ വരണം പിന്നെ ഒബ്ജെക്ട് വരണം ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഹൗ ഹു വൈ വാട്ട് അത് അത് വരും പിന്നെ ഡു ഓ ഡസ്റ്റോ വരും പിന്നെ സബ്ജെക്ട് വരും പിന്നെ വി വൺ വരും പിന്നെ ഒബ്ജെക്ട് വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസ് ആൻഡ് ആർ അതാണ് ഈസ് ആൻഡ് ആർ ഈ മൂന്ന് സ്ഥാനം ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ അർത്ഥമാണ് അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഈസോ ആമോ ആറോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോ ഇതൊരു ബുക്ക് ആകുന്നു അപ്പോ This is a book. ഇത് എന്റെ അനിയത്തിയാണ് അത് സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും പിന്നെ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും യങ്ങർ ആണോ എൽഡർ ആണോ ചോദിച്ചാൽ മൈ യങ്ങർ സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ നമ്മളെക്കാളും മൂത്തതാണെങ്കിൽ എൽഡർ അതായത് നമ്മളെക്കാൾ ഇളയ അനിയത്തിയാണെങ്കിൽ യങ്ങർ എന്ന് പറയും യങ്ങർ സിസ്റ്റർ യങ് ഇളയ വൈ ഒ യു എൻ ജി അപ്പൊ എന്റെ എന്നെക്കാൾ ഇളയതാണെങ്കിൽ വൈ യങ്ങർ സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും മൂത്തതാവുമ്പോ എൽഡർ ഇപ്പൊ മൈ എൽഡർ ബ്രദർ എന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ ഏട്ടൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരിക മൈ യങ്ങർ ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ അർത്ഥം വരാ എന്റെ അനിയന് ആന്റെ അനിയൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഈസ് ആൻഡ് ആർ ഇതിന് മൂന്നിന്റെ അർത്ഥം ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആണ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഏതിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഈസ് ഉപയോഗിക്കും ഏതിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ആറ് ഉപയോഗിക്കും ഏതിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ആമ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മള് ഐ ഞാൻ അല്ലെ ഞാൻ ഇന്നതാകുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ നിസ്മയാണ് അപ്പൊ ഐ ഈസ് നിസ്മ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല അയാൻ്റെ കൂടെ ആകുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാന് നമ്മള് ആമ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഐ ആം അങ്ങനെ പറയും ഓക്കെ ഐ ആം ഫ്രം കണ്ണൂർ ഐ ആം എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ആം ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി യു യു നി ഏ യുവിന്റെ കൂടെയും പിന്നെ എല്ലാ പ്ലൂരൽസിന്റെ കൂടെയും ആറാണ് യുവിന്റെ കൂടെയും എല്ലാ ക്ലൂരിസിന്റെ കൂടെ ഇപ്പോ നീ നല്ല കുട്ടിയാണ് എങ്ങനെ പറയാ യു ആർ ഗുഡ് ഓക്കെ നീ എന്റെ സുഹൃത്താണ് യു ആർ മൈ ബെസ്റ്റ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് നീ എന്റെ ശത്രു ആണ് അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ യൂന്റെ കൂടെയും പിന്നെ എല്ലാ പ്ലൂരൽസിന്റെ കൂടെയും ഓക്കെ 
അപ്പൊ ഒരു പ്ലൂരൽ പറയാണെങ്കിൽ വി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് എങ്ങനെ പറയും നമ്മള് മലയാളികളാണ് നമ്മള് ബ്ലൈൻഡ് ആയ കുട്ടി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സ്റ്റുഡൻസ് വി ആർ ബ്ലൈൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്നാ പറയാ കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ചിൽഡ്രൻസ് പറയോ ചിൽഡ്രൻ എന്നാണോ പറയാ ചൈൽഡ് ആണ് ഏ ചൈൽഡിന്റെ ഫ്ലൂരല് ചിൽഡ്രൻ ആണ് ഓക്കെ പല ചില വേർഡ്സിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ എസ് ചേർത്താലായിരിക്കും അതിന്റെ പ്ലൂരൽ കിട്ടുക ചിലതിൽ ഇ എസ് ചേർത്താലായിരിക്കും ചിലതിൽ അതൊന്നല്ലാത്ത വേറെ റൂൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ പെട്ടതാണ് ചൈൽഡ് ചിൽഡ്രൻ അതുപോലെ മാന് മെൻ അങ്ങനെ വരും എം എ എൻ മാൻ ഒരു ഒരു പുരുഷൻ ആ വുമൺ വിമൻ ഒരു പുരുഷൻ ആവുമ്പോ മാൻ രണ്ടാള് ആവുമ്പോ ടു മെൻ അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് വുമൺ എന്ന് പറയുമ്പോ ഡബ്ല്യു ഒ എം എ എൻ വിമൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഡബ്ല്യു ഒ എം ഇ എൻ നമ്മള് ഇതിന് എപ്പോഴും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവോ എപ്പോഴും വെച്ചാ തിങ്കൾ വ്യാഴം ശനി ഏതില് ഗ്രൂപ്പിലാ ഇതിന് ഗ്രൂപ്പായിട്ടുണ്ടാ ആ ഇതിനൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ സാം ആറ് അതിന്റെ കൂടെ ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആണ് എന്ന് പറയാ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആം ആണ് ഉപയോഗിക്കുക യുവിന്റെ കൂടെയും പിന്നെ എല്ലാ പ്ലൂരൽസിന്റെ കൂടെയും ആരാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ആറ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആറ് ഉപയോഗിക്കും ദേ എന്നുള്ളത് പ്ലൂരൽ ആയതുകൊണ്ട് ദേ ആർ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ രാജു ആൻഡ് രാമു ആർ നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നെ അഞ്ചും അഞ്ചും ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ് ക്ലാസ്മേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഈസ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക ഐയും യുയും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സിംഗുലേഴ്സിന്റെ കൂടെയാണ് ഈസ് ഉപയോഗിക്കുക സാധനം മാത്രല്ല ഐയും യുയും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സിംഗുലേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഒറ്റൊന്നായിരിക്കണം ഓക്കെ സാധനവും ആവാം മനുഷ്യനും ആവാം മൃഗവും ആവാം അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ This is a mango tree. അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലേ ദിസ് ഈസ് മൈ ക്ലാസ് റൂം ഇതെന്റെ ക്ലാസ് റൂം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ദിസ് ഈസ് മൈ സിസ്റ്റർ ദിസ് ഈസ് മൈ ഹൗസ് ഹിസ് മൈ അങ്കിൾ നരേന്ദ്രമോദി ഈസ് അവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ ഈസ് അവർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അവർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവർ ഇന്ത്യ ഇസ് അവർ കൺട്രി ഇന്ത്യ നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് രാജ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ 
അത് മനസ്സിലായില്ല ഈസ് ആമ് ആറ് ഇപ്പൊ മറിയമ്മന്റെ ഒരു സിസ്റ്ററിന്റെ പേര് പറഞ്ഞേ എന്റെ സിസ്റ്റർ ആണ് വേറെ ഒരാളോട് പറയാണ് അവർക്ക് അറിയില്ല റഫീന നിന്റെ സിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ പറയാണ് റഫീന എന്റെ സിസ്റ്റർ ആണ് എങ്ങനെ പറയും വെരി ഗുഡ് റസീന ഈസ് മൈ സിസ്റ്റർ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാണ് എൽഡർ സിസ്റ്റർ ഓർ യങ് സിസ്റ്റർ ആ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൽ പഠിച്ചതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാറുണ്ടോ ഹൗ മെനി ബ്രദേഴ്സ് ഡു യു ഹാവ് ഡു യു ഹാവ് ഓക്കെ ആ ഡു യു ഹാവ് അത് എപ്പോഴും ഉള്ള കാര്യല്ലേ അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ മെനി ബ്രദേഴ്സ് ഡു യു അങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുക പിന്നെ നിനക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടോ ഡു യു ഹാവ് ലാപ്ടോപ്പ് ഡു യു ഹാവ് ലാപ്ടോപ്പ് അവൾക്ക് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ടോ ബ്രദേഴ്സ് നിനക്ക് എത്ര കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ അന്ന് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പഠിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതിലെ പ്ലൂറൽ ഫോം ഹാവ് സിംഗുലർ ഫോം ഹാസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഡു ഫോം ഹാവ് ഡെസ് ഫോം ഹാസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഈസ് ആം ആർ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പോ അവൻ ഡോക്ടർ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാ ഇനി വേറെ ഒരാൾ ചോദിക്കാണ് അവൻ ഡോക്ടർ ആണോ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഡോക്ടർ എന്നുള്ളത് സെന്റൻസ് നമുക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടത് അവൻ ഡോക്ടർ ആണോ അപ്പൊ ചോദ്യായി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാല് അങ്ങനെ എനിക്ക് ചോദിക്കാം ഈസ് ഹി എ ഡോക്ടർ ഓക്കെ അത് നിന്റെ ബ്രദർ ആണോ ഈസ് ദാറ്റ് യുവർ ബ്രദർ ഈസ് ദാറ്റ് യുവർ ബ്രദർ അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ബ്രദർ എന്നുള്ളത് സെന്റൻസ് ആണ് എന്റെ ബ്രദർ ആണോ എന്നുള്ള സെന്റൻസ് ആണ് ഇത് അത് നിന്റെ ബ്രദർ ആണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോ ഈസ് മുന്നിലിട എന്നത്തെ സബ്ജക്ട് അത് നിന്റെ ബ്രദർ ആണോ ഇത് നിന്റെ പെൻ ആണോ ഈസ് ദിസ് യുവർ പെൻ യുവർ പെൻ ഈസ് ദിസ് യുവർ പെൻ ഓക്കെ പിന്നെ അല്ലെ ഇപ്പൊ നീ നീ ഡോക്ടർ ആണോ ചോദിക്കുമ്പോ ആർ യു എ ഡോക്ടർ ആർ യു എ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കാം യുവിന്റെ കൂടെ ഈസ് അല്ല വരിക ആറാണ് വരിക അപ്പൊ നീ ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോ യു ആർ എ ഡോക്ടർ അത് സെന്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവുമ്പോ ടോണേ മാറി ആർ യു എ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറയും സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ യു ആർ എ ഡോക്ടർ അത്രേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവുമ്പോ ഒരു മേലോട്ട് പിച്ചു പോകും ആർ യു എ ഡോക്ടർ ആർ യു എ പഞ്ചാബി അങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഓക്കെ നീ അവന്റെ അമ്മാറ്റിലാണോ ആർ യു ഹിസ് നെയ്ബർ ആർ യു ഹിസ് നെയ്ബർ അങ്ങനെ വരും അവള് നിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണോ അങ്ങനെ ചോദിക്ക Is she, is she, is she your classmate? Yes. Is she your classmate? Okay. 
is she your yes. classmate yes. Uh, yes. Uh, yes. ോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈസ എന്ന് ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആണ് എന്നാണ് ഐയും യുയും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സിംഗുലർ സബ്ജക്ട്സിന്റെ കൂടി ഈസ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ആണ് ആകുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഏഹ് അത് മനുഷ്യനാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനാവാം എന്തോ ആവാം ഇപ്പൊ ഇത് മറിയമിന്റെ ബുക്കാണ് അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് മറിയംസ് ബുക്ക് മറിയം എപ്പോസ് ഇത് അൻസാറിന്റെ വീടാണ് എന്താ പറയാ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഇത് അൻസാറിന്റെ വീടാണോ ഈസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി അപ്പൊ ആ ഒരു പിച്ച് മേലോട്ട് പോണം സെന്റൻസ് ആവുമ്പോ ദിസ് ഈസ് അൻസാർസ് ഹൗസ് താഴോട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവുമ്പോ നമ്മൾ ആ സംസാരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവണം ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇസ് ദിസ് അൻസാർസ് ഹൗസ് ഓക്കെ ഇത് അൻസാറിന്റെ കാറാണോ ഇസ് ദിസ് അൻസാർസ് കാർ ഇത് നിന്റെ ചെരുപ്പാണോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരാം അപ്പൊ പിന്നെ ഏ ചപ്പൽ ചെരുപ്പ് ആ സ്ലിപ്പർ ഒന്നാമ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മള് ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോ ദിസ് അത് എന്ന് പറയുമ്പോ ദാറ്റ് എന്ന് അറിയാലോ അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ കൊറേ ഉള്ളതിനാ ഇപ്പൊ ഇത് കൊറേ ഉള്ള സാധനത്തിന് ഇവയെല്ലാം എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം അപ്പൊ ദിസിന്റെ പ്ലൂരല് ദീസ് എന്നാണ് ടി എച്ച് ഐ എസ് ആണ് ദിസ് എന്റെ പ്ലൂരല് ദീസ് ടി എച്ച് ഇ എസ് ഇ ഇപ്പൊ ഇത് എന്റെ വളകളാണ് അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ഒറ്റൊന്നല്ല കൊറേ ഉണ്ട് അപ്പൊ ദിസ് അല്ല ദീസ് ഇവരൊക്കെ എന്റെ വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ദീസ് ആർ മൈ സ്റ്റുഡൻസ് യെസ് ദീസ് ആർ മൈ എന്തെണ്ണം കിട്ടിട്ട് ഇത് നിന്റെതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആർ ദീസ് യുവർ സ്ലിപ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ ചോദിക്കും ആർ ദീസ് യുവർ സ്ലിപ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ അപ്പൊ അതുപോലെ ദാറ്റ് അത് അവയെല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോ ദോസ് ടി എച്ച് ഒ എസ് ടി ടി എച്ച് ഒ എസ് ടി അവയെല്ലാം എന്റെ എന്റെ അങ്കിളിന്റെ ഷോപ്പുകളാണ് കുറെ ഷോപ്പ് അവ അതെല്ലാം എന്റെ അങ്കിളിന്റെ ഷോപ്പാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാ അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈസും ആമും ആറും എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നേ ആകുന്നു ആടെന്ന് പറയാൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നീ ഓറം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നീ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നെന്നു ചോദിക്കുമ്പോ വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ചോദിക്കല്ല അപ്പൊ പറയാണ് ഞാന് എഴുതുകയാണ് അപ്പൊ അയാം അയാം ഈസ് വേണം അയാം ഈസ് വേണ്ട അതിന്റെ കൂടെ ആകുന്നു എന്ന് പറയാൻ എന്താ ഉപയോഗിക്കാൻ പിന്നെ ഈസ് ഉപയോഗിക്കണ്ട അതിന്റെ കൂടെ ഈസ് ഉപയോഗിക്കാനും പാടില്ല 
ഈ നമ്മള് ഹൗസ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഇന്നാളുടെ ഹൗസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഹോം പറയാൻ പറ്റുമോ ഹൗസ് വേറെ ഒരു ബിൽഡിങ് ഹോം ആവുമ്പോ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കെയർ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെ ഒരു ആ സ്നേഹത്തിന്റെ എലമെന്റ് ഒക്കെ കൂടി വരുമ്പാണ് ഹോം എന്നുള്ള ടേം നമ്മുടെ വീട് ഹോം ആവുമ്പോ വീട് അല്ലേ അതെ വീട് ജസ്റ്റ് ഒരു ബിൽഡിങ് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് വീട് എടുക്കുന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ നമ്മളൊരാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ദിസ് ഇസ് മൈ ഹൗസ് ദിസ് ഇസ് മൈ ന്യൂ ഹൗസ് അങ്ങനെ പറയും ഹോം ആവുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ താമസിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇടയിൽ നല്ല സ്നേഹവും ഒരു സംരക്ഷണവും അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അത് ഹോം ആവുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം ബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവയെല്ലാം ഏർ ഇത് എന്ന് പറയല്ലോ ഇത് ഒറ്റ സാധനമല്ല കൊറേ ഉണ്ട് ഇത് ഇവ ഇവരെല്ലാരും എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അപ്പൊ ദീസ് ആർ മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവരെല്ലാരും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ദീസ് ആർ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എന്റെ ഇതെല്ലാം എന്റെ കാറാണ് അപ്പൊ ദീസ് ആർ മൈ കാർസ് അതിന്റെ ഫ്ലൂ അല്ല ഈ ഡാറ്റ് ആണ് അത് ഡാറ്റിന്റെ ഫ്ലൂറൽ ആണ് ഡോസ് ഇപ്പൊ അവയെല്ലാം റിലയൻസിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ദോസ് ആർ ബിൽഡിംഗ് റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ദോസ് ആർ ദ ഫ്ലാറ്റ്സ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻറ് ഗ്രൂപ്പ് അവയെല്ലാം കോൺഫിഡൻറ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫ്ലാറ്റുകളാണ് ഓക്കെ അതാണ് ദീസും ദോസും അപ്പൊ ഇത് യെസ് ഈസ് ആം ആർ ആണ് അലങ്ക ആകുന്നു ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അപ്പൊ നീ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യുകയാണോ നീ ഉറങ്ങുകയാണോ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം പണ്ടത്തെ ഒരു നഴ്സറി റൈം ഉണ്ട് ആർ യു സ്ലീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആർ യു സ്ലീപ്പിംഗ് അങ്ങനെ വയ്ക്കും എന്താണ് നീ ടി വി കാണുകയാണോ എങ്ങനെ നീ പഠിക്കുകയാണോ ഓക്കെ അവൻ ഉറങ്ങുകയാണോ ആരാണോ അവൻ ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരണം ഓക്കെ ഈസ് ഹി സ്ലീപ്പിംഗ് അങ്ങനെ അവർ അവർ എഴുതുകയാണോ സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ല ഉത്തരാണ് അവരടികൂടുകയാണ് അവര് ചോക്ലേറ്റ് തിന്നുകയാണ് അപ്പോ നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണോ എങ്ങനെ ചോദിക്കാറ്റിംഗ് ആണ് യു ആർ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് ആണ് നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈറ്റിംഗ് ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും തിന്നുന്നുണ്ടോ നമ്മ ചില ആളെ വർത്താനം കേട്ട വായിൽ എന്തോ ഉള്ളത് പോലെ തിന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെ ചോദിക്കാംസാരിക്കുകയാണോക്കിംഗ് ടു സംവൺക്കിംഗ് ടു സംവൺ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവുമ്പോ ആ ഓക്സിൽ സെന്റൻസ് ആവുമ്പോ സബ്ജെക്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഓക്സിലറി വേവ് വരിക ഈസ് ആണോ ഡെസ്റ്റ് ആണോ ഡു ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവുമ്പോ ആ ഓക്സിലറി വേവ് ഈസ് ആണെങ്കിൽ ഈസ് ആം ആണെങ്കിൽ ആം 
ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ സുഹൃത്താണോ ആം ഐ യുവർ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ അയൽവാസിയാണോ ആം ഐ യുവർ നെയ്ബർ അങ്ങനെ ആമ ഒന്നിലിടുക എന്നിട്ട് സബ്ജക്ട് ഇടുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ റൂൾ വരാം ഈ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഒരു കാര്യം അതേപോലെ ടു അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതല്ല ദ ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ടു ഇന്ന് ഓണ് അതൊക്കെ പ്രിപ്പോസിഷൻ ശരിക്കും അതിന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതാണ് സിംഗിൾ പ്രസന്റിന്റെ ക്ലാസ് ടു ആണ് ഇന്നത്തേത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ പ്രജിൽ സിംപിൾ പ്രസന്റ് ക്ലാസ് ടു എന്നാണ് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണ്ടേ കേട്ടോ അപ്പൊ ഡൗട്ട്സുകള് ഇംഗ്ലീഷ് റിലേറ്റഡ് ആയ എന്ത് ഡൗട്ട്സും നമ്മളെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റഡി കോർണർ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചതായാലും അല്ലാത്തതായാലും സ്പെല്ലിംഗ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ആയാലും എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് വ്യാഴാഴ്